ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളും അതുപോലെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ പുലാവാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം എടുക്കുന്ന അതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയിലധികം വെള്ളം എടുക്കണം കാരണം ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചേർത്താൽ മതി സെയിം അളവ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ഞാൻ കൈമ റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബസ്മതി റൈസും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കുക്കായാൽ മതി നമ്മുടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മിനിറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഏകദേശം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പുലാവ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് തണുത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പുലാവ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഷാജീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ സ്പൈസസിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ജീരകമാണിത് ഷാജീര ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീസ് എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിലരുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം വെരി സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും ഞാനൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാനുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നെടുവേ കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഏകദേശം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആക്കി അരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് പുലാവ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് ആണെങ്കിലും മൂന്ന് സ്ലൈസ് മൂന്ന് തക്കാളി തന്നെയാണ് എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ റൈസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർക്കരുത് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ പിന്നീടും ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്നും കൂടെ വഴഞ്ഞു വരാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബെൽ പെപ്പർ അതായത് ക്യാപ്സിക്കം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ഇതുപോലെ ക്യൂബാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പൗഡറുകളാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് കൂടുതൽ പൊടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീർ ചില്ലിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും അതുപോലെ പൗഡറുകളും എല്ലാം നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തണുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോവില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടോടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി മറിക്കേണ്ട ടൈമിൽ ഇത് കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുലാവ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കടായൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഇളക്കി മറിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കുറച്ചധികം ചേർക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഒരല്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്കിങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒരേ ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതിനൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ പുലാവ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക് യു